22 Amazonas, para você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital. Estamos nesse momento aqui no Conjunto Nova Cidade, na zona norte da capital amazonense, para levar até você a respeito de um homem que foi executado de uma maneira brutal, de uma forma cruel, ainda dentro do veículo que dirigia. Tudo aconteceu agora há pouco, exatamente aqui no Conjunto Nova Cidade. Ainda de acordo com informações da briosa Polícia Militar Amazonense, a vítima estaria sendo perseguida por criminosos que estariam de moto. E a partir desse momento, a partir desse instante, foi um verdadeiro inferno, foi um verdadeiro mar de sangue, foi bala, foi bala, foi tiro e foi aço para tudo que é lado. A vítima agora se encontra dentro do veículo, já numa poça de sangue, pega a imagem, já pega a imagem, já traz a imagem aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital a respeito dessa cena de assassinato, a respeito dessa cena de execução, onde esse homem acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A Polícia Militar Amazonense agora faz todo o procedimento do isolamento da área, do isolamento do perímetro, aguardando a chegada da DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal, que vai fazer a remoção do corpo da vítima, que acabou sendo alvejada exatamente de uma maneira brutal. Os policiais militares estão presentes nesse instante, a briosa Polícia Militar Amazonense se faz presente nesse instante. Policiais da 15ª SICOM que ainda chegaram a fazer busca por essa área para tentar localizar exatamente os criminosos, os elementos que mataram, mataram esse homem de uma maneira brutal e cruel. Ele que se encontra agora ainda dentro do veículo, de acordo com informações da briosa Polícia Militar Amazonense, ele foi perseguido por criminosos que estariam exatamente de moto. E a partir desse instante, a partir desse momento, atiraram contra a vítima várias e várias e várias vezes. Estaria nesse carro que você observa aqui na tela da verdade, de cor vermelha, deve ser um Voyage, né, do Iris? Carro? É o Voyage? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele acabou sendo alvejado de uma maneira brutal. Voyage, Voyage de cor vermelha, ele acabou sendo assassinado de uma maneira brutal. A gente vai levando para você a imagem em tempo real aqui na tela da verdade. A ação criminosa, a polícia militar faz agora todo o procedimento do isolamento do perímetro, esperando a chegada da DHS, a delegacia especializada em homicídio e sequestro, a perícia criminal e o Instituto Médico Legal. Os policiais da 15ª SICOM estão presentes nesse instante, ainda fazendo busca por essa área área para tentar localizar exatamente os criminosos. A gente vai levando para você essa imagem. Deixa a imagem aí no carro. Deixa a imagem parado na tela da verdade da rede Onda Digital a respeito dessa cena de terror, essa cena de execução, de assassinato. Policiais da 15ª SICOM aqui presente nesse momento, acabei de ser informado que essa ação criminosa aconteceu uma média de 45 minutos atrás, a gente vai levando para você a respeito dessa cena de assassinato. Está aqui os policiais militares, a Polícia Militar Amazonense continua fazendo busca exatamente por essa área para tentar localizar os assassinos. Olha, só para você ter uma noção, acabei de receber informações que os tiros atingiram exatamente a cabeça da vítima, hein? A cabeça da vítima, tiros que atingiram exatamente a cabeça da vítima, esse homem que acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A gente está aqui no Conjunto Nova Cidade, bem aqui na rotatória, praticamente do Conjunto Nova Cidade, levando para você a respeito dessa ação criminosa, onde esse homem, ele acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel provavelmente foi perseguido aí por criminosos que estariam de motos e a partir desse momento atiraram contra a vítima, Willi Carlos. 
Gemac da Silva acabou sendo assassinado, acabou sendo executado e se encontra agora dentro do veículo. Aí uma imagem triste da violência tão presente na nossa cidade. Segundo informações que nós colhemos, criminosos que estariam de moto, estariam perseguindo exatamente esse homem que estaria dentro desse veículo de cor vermelha, esse Voyage, e a partir desse momento, nesse ponto, exatamente aqui do Conjunto Nova Cidade, eles atiraram várias e várias e várias vezes contra a vítima, que se encontra agora tombado, caído exatamente tombado dentro do veículo já numa poça de sangue eu acabei de receber informações que os tiros atingiram exatamente a cabeça da vítima, a cabeça desse homem, a polícia militar agora realizando buscas por essa área a todo momento, a gente vai levando para você a imagem em tempo real aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação a respeito dessa cena de assassinato, a respeito dessa cena de execução, onde esse homem acabou perdendo a vida estamos nesse momento aqui no conjunto Nova Cidade, aqui na rotatória do Conjunto Nova Cidade, levando para você a respeito dessa cena de assassinato, essa cena de homicídio, onde infelizmente esse homem acabou perdendo a vida. Obviamente que agora a DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal irão fazer toda a análise do que realmente aconteceu e qual seria a real motivação dessa cena de assassinato, porque teriam matado exatamente esse homem. Uma cena lamentável, hein? Obviamente que agora a polícia faz todo o procedimento do isolamento do perímetro. Nós estamos nesse instante aqui no Conjunto Nova Cidade, hein? Logo na entrada aqui do Conjunto Nova Cidade, subindo a Avenida Margarita, em que vem em direção do Cidade de Deus, aqui para Nova Cidade, onde, infelizmente, esse homem, uma média de 45 minutos atrás, ele caiu exatamente numa cilada, né? Ele estava sendo perseguido por criminosos que estariam de moto, que se aproximaram exatamente do veículo e atiraram várias e várias vezes contra exatamente o corpo da vítima contra esse homem que lamentavelmente agora se encontra já sem vida dentro do veículo. Queria que vocês pudessem agora já compartilhar a nossa live, a nossa transmissão aqui na tela da verdade, na tela da notícia. É mais uma cena de execução na perigosa capital amazonense, onde tudo aconteceu por uma média aí de 50 minutos atrás, exatamente aqui na rotatória do Conjunto Nova Cidade, onde a vítima, que agora se encontra dentro do veículo, ela foi assassinada, executada de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Lamentavelmente, mais uma cena da violência tão presente e tão constante na perigosa capital amazonense, onde esse homem, lamentavelmente, ele perdeu a vida. William Carlos Gemac da Silva. Não temos a idade dele ainda, a gente vai buscar agora informações com a polícia militar para verificar a idade desse homem. Ele se encontra dentro do veículo já sem vida. Tiros que atingiram a região da cabeça desse homem, que agora, lamentavelmente, já se encontra sem vida dentro do veículo. Esse veículo Voyage de cor vermelha, que foi alvejado esse homem, a vítima, é uma média de 50 minutos atrás, ele acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A polícia militar faz agora todo o procedimento do isolamento da área, os policiais, os competentes policiais da 15ª SICOM, que ainda chegaram a fazer buscas pela localidade para tentar localizar exatamente os criminosos que teriam matado, executado esse homem de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A imagem é essa. Essa é a imagem da violência e da criminalidade. Pega a imagem, pega a imagem. Essa é a imagem da violência e da criminalidade que a gente vai levando para você a respeito desse homem que acabou sendo executado. Observamos a todo momento várias viaturas de polícia, policiais da Rocan, chegando agora a parentes aqui, ó. Chegando a família nesse instante agora aqui, ó. Chegando a família nesse momento aqui agora, a gente vai... A imagem é essa... A imagem é essa, essa é a imagem do Ilho, vem, chega aqui do Ilho. A imagem é essa, a família presente aqui nesse instante. História da vida real, a gente vai levando para você a família aqui em total desespero. Obviamente foi feito todo o procedimento do isolamento da área. E a gente leva para você essa história da vida real, da realidade do Icrua, do que acontece numa grande cidade, né? Família chegando nesse instante, não se sabe ainda a motivação dessa cena de execução, essa cena de assassinato, onde esse homem, ele acabou sendo alvejado, pessoal. Alvejado ainda dentro do veículo, estaria sendo perseguido por criminosos que estariam de moto, empenharados, exatamente se aproximaram do veículo, lado a lado, e a partir desse momento, atiraram 
atiraram contra a cabeça da vítima, provavelmente é, utilizando o armamento pistola 380 ou 9 milímetros, né? Você observa agora ó, essa imagem da triste realidade do que acontece na nossa cidade. Muitas pessoas ainda nesse momento, são várias pessoas nesse momento, e a gente vai levando para você aqui na tela da verdade da rede Onda Digital a respeito dessa cena de assassinato, a respeito dessa cena de execução. Tá aí, ó. Violência, violência, mais violência. Muitas pessoas agora que pararam para observar toda essa ação criminosa, onde a vítima, esse homem que agora se encontra caído, tombado dentro do veículo, ele acabou sendo perseguido por criminosos altamente armados e a partir desse momento, a partir desse instante, ele acabou sendo alvejado com vários disparos a queima-roupa. Ele que foi identificado como William Carlos Chimac da Silva idade ainda não informada, ele acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. A família dele está presente aqui em total desespero. A gente vai levando para você a imagem em tempo real aqui na tela da verdade. É importante destacar o trabalho dos policiais da 15ª SICOM, que ainda chegaram a fazer buscas por essa área para tentar localizar exatamente os elementos dos criminosos que mataram esse homem de uma maneira cruel. Meu Deus, que imagem triste, hein? Que imagem triste da violência tão presente na nossa cidade. A família agora em total desespero nesse instante. A família em total desespero nesse momento. E a gente leva para você essa história, essa história da vida real. Tá aqui, ó. Pega a imagem aqui, ó. Pega a imagem do Ilho. A imagem é impressionante, hein? A imagem é impressionante. Ele se encontra dentro do veículo. Ele foi perseguido pelos criminosos que, segundo informações, estariam de moto. Se aproximaram exatamente do homem que estaria nesse carro ainda em movimento. E a partir desse instante ele acabou sendo alvejado com vários disparos a queima-roupa, sem menor possibilidade de defesa e agora se encontra dentro desse veículo Voyage de cor vermelha, exatamente aqui na rotatória do conjunto Nova Cidade, aqui na Zona Norte de Manaus, onde ele acabou sendo executado, né? Ele acabou sendo executado de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Ele que foi identificado como William, William Carlos. Gimac da Silva, ou Gimac da Silva, acabou sendo assassinado. Violência na perigosa capital amazonense, o desespero da família, os amigos que estão presentes também, a polícia militar que faz todo o procedimento do isolamento da área, a gente vai levando para você. Eu queria que vocês pudessem agora já compartilhar a nossa live, a nossa transmissão, por gentileza, aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital. Faz o teu comentário, faça o teu comentário nesse momento, a gente leva para você essa imagem, realidade nua e crua do que acontece numa grande cidade. Meu Deus, aonde nós iremos parar com tanta violência e tanta criminalidade, né? Lamentavelmente, uma cena de tristeza, uma cena lamentável da violência. Meu Deus, a família em total desespero nesse instante. A gente quer lamentar pela família, obviamente, uma situação difícil aí. Aí, a gente vai levando para você a imagem agora a respeito dessa cena de assassinato, né? Pega a imagem do Ilho, uma imagem triste da violência tão presente. Olha, ainda não temos a idade, o policial militar ainda falou que não tem ainda essas informações, só quando a perícia chegar, a polícia civil amazonense, que vão passar essas informações a respeito dessa cena de assassinato, essa cena de execução. Mas chega para cá, Luílio, vai rodando comigo. Essa é a imagem, hein? Essa é a imagem da vida real, da realidade nua e crua. E aí? E tudo aconteceu exatamente aqui na Avenida Margarita, no Conjunto Nova Cidade, onde esse homem acabou sendo assassinado, executado de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Ainda de acordo com informações da Briosa, olha o desespero da família. Olha o desespero da família nesse momento. Olha a agitação nesse instante. Chegando a todo momento, familiares desse homem, da vítima, que agora se encontra tombado, caído ao chão, numa poça de sangue. A imagem é impressionante, o desespero da família, ele que estaria exatamente nessa rotatória aqui do Conjunto Nova Cidade, aqui na Avenida Margarita, e foi surpreendido exatamente por criminosos que estariam de moto, que se aproximaram exatamente do homem, aí do carro em movimento, e a partir desse instante atiraram várias e várias vezes contra a vítima, que agora se encontra tombada, caída dentro do veículo, né? A família em total desespero, 
Nesse instante, você acompanha tudo aqui na tela da verdade da Rede Onda Digital. Meu Deus, olha o desespero da família. Olha o desespero da família nesse momento. A Polícia Militar tenta de todas as maneiras fazer o procedimento do isolamento da área porque isso poderia atrapalhar as investigações da DHS, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro. A vítima, o Willis, se encontra dentro do veículo, já sem vida. Ele acabou sendo assassinado, acabou sendo executado a todo momento. Parentes exatamente desse homem vão chegando. A Força Tática presente também, olha... A Força Tática também presente, Polícia Militar, através da 15ª CICOM, policiais da ROCAM, realizando buscas por essa área, ainda para tentar localizar os criminosos que mataram esse homem de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Queria que vocês pudessem compartilhar a nossa live, chegando agora a reforço da Força Tática em um momento crítico desse instante, aqui do Conjunto Nova Cidade, é uma história da vida real, da realidade nua e crua, do que acontece numa grande cidade, o desespero da família, o desespero dos familiares, a Polícia Militar, que faz ainda o procedimento do isolamento da área, momento de tensão momento de muita atenção nesse instante nós estamos aqui exatamente na rotatória aqui no bairro do Conjunto Nova Cidade que liga o Cidade de Deus aqui ao Conjunto Nova Cidade, aqui na Avenida Margarita, onde lamentavelmente esse homem acabou sendo morto ele acabou sendo executado, a gente vai levando para você a imagem em tempo real aqui na tela da verdade, mais uma vez eu vou dizer para você o nome da vítima, né, esse, esse rapaz não temos a idade ainda informada mas ele que foi identificado como William William Carlos Gemac da Silva, ele acabou sendo executado. Willis acabou sendo executado de uma maneira brutal e se encontra agora dentro do veículo, né? É, segundo informações que nós colhemos, ele estaria, estaria exatamente em movimento no veículo, dirigindo esse veículo de cor vermelha, quando percebeu a presença de criminosos que estariam exatamente de moto, né? Os criminosos se aproximaram do veículo aí em movimento e atiraram várias e várias vezes contra a vítima que agora se encontra já sem vida dentro do veículo, ele foi executado obviamente que agora a DHS a delegacia especializada em homicídio e sequestro vai ter que juntar as peças desse quebra-cabeça para entender o que realmente aconteceu e qual seria a real motivação dessa cena de execução para você que está chegando agora nós estamos aqui no conjunto Nova Cidade bem aqui na Avenida Margarita né que liga o bairro da Cidade de Deus exatamente aqui o conjunto Nova Cidade onde esse homem acabou sendo executado, hein? Ele se encontra dentro desse veículo de cor vermelha, o um Voyage de cor vermelha, de acordo com informações da briosa Polícia Militar Amazonense, ele estaria sendo perseguido por criminosos que estariam de moto e a partir desse momento os criminosos conseguiram atirar várias e várias vezes contra a vítima. É, tiros que atingiram a cabeça desse homem, que foi identificado como Willian. William Carlos Gemac da Silva, a idade ainda não informada, ele acabou perdendo a vida de uma maneira brutal, de uma forma cruel. Essa é a imagem, é uma imagem da violência tão presente e tão constante na perigosa capital amazonense. Eu vou levando para você essa história da vida real. A história da vida real, da realidade do crua, do que acontece numa perigosa cidade a respeito desse homem que acabou sendo executado na noite de sábado. Tudo aconteceu assim, segundo informações da Briosa, Polícia Militar Amazonense, ele estaria percorrendo exatamente aqui, a parte do Conjunto Nova Cidade, aqui exatamente na parte da Avenida Margarita, do Conjunto Nova Cidade, na rotatória do Conjunto Nova Cidade, quando de repente, não mais que de repente, ele foi surpreendido por criminosos que estariam de moto, se aproximar exatamente da vítima, e a partir desse momento, a partir desse instante, foi um verdadeiro mar de sangue, foi bala, foi bala, foi tiro e foi aço para tudo que é lado. Depois que a fumaça se dissipou no ar, o que restou foi apenas o corpo da vítima dentro do veículo, tombado, já caído numa poça de sangue. Duílio, pega a imagem, já pega a imagem aqui na tela da verdade, a tela da notícia da informação a respeito dessa cena de assassinato, a respeito dessa cena de execução, onde a vítima agora se encontra dentro do veículo, voyage de cor vermelha, já tombado com tiros na região da cabeça. Meu Deus, a família agora em total desespero, a gente leva a imagem da vida real para você, da realidade nua e crua do que acontece numa grande cidade através da violência tão presente e tão constante na perigosa capital amazonense. A imagem do pânico, a imagem do desespero, a imagem do terror e você acompanha tudo aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação, da rede Onda Digital. A cena é essa, a imagem é essa. Essa é a imagem da violência. Essa é a imagem da criminalidade. E tão constante na perigosa...
capital amazonense. Eu quero agradecer você agora, compartilha a nossa live, a nossa transmissão aqui na tela da verdade. Eu sou André Santos, a imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico do Ilho Cante do Gato de Botas, levando para você mais uma história da vida real, da realidade nua e crua do que acontece numa grande cidade. Já já eu volto, não sai daí!